ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് എസ് സബ്ഷൽ പി സബ്ഷൽ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതായത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അതിൻ്റെ പീരീഡ് നമ്പർ ഒപ്പം തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു അതായത് ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഡി സബ്ഷലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു എലമെന്റിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് സ്കാൻഡിയം സ്കാൻഡിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന എലമെന്റ് ആണ് എത്രയാണ് സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് സോ അതിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുക ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അടുത്ത എന്താണ് വരിക ത്രീ ഡി ആണോ അല്ല മറിച്ച് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ഊർജ നിലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാണ് വരിക ഫോർ എസ് ആണ് മറിച്ച് ത്രീ ഡി അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ അവസാനത്തെ സബ്ഷൽ വൺ നിന്ന് ഏതിലാണ് ത്രീ ഡിയിലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ പറയുന്ന എലമെന്റ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് വരിക ഡി ബ്ലോക്കിലാണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഊർജ നിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതിയതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് വരുന്നവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വെക്കണം നാലാമത്തെ ഷെല്ല് വരുന്നവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വെക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇവിടെ ആരുണ്ട് ത്രീ ഡി ഉണ്ട് ത്രീ ഡിയെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പം വെക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റെയും ഡി ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെയും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പറയുന്ന ഡിയുടെയും എസ് അപ്ഷലിന്റെയും മുകളിലായിട്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നോക്കുക ഡിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ എസിന്റെ മുകളിലോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന എലമെന്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അതായത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ മുകളിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നോക്കുക ഡി സബ്ഷൽ മുകളിൽ എത്ര ഇട്ടോ ഉണ്ട് നോക്കുക എസ് സബ്ഷൽ മുകളിൽ എത്ര ഇട്ടോ ഉണ്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടും കൂട്ടിക്കിട്ടിയാൽ ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും ഈ എലമെന്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനസ്സിലായോ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ട് രൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ രൂപം എനർജി ലെവലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാതെ എഴുതി രണ്ടാമത്തതോ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ അഥവാ സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസത്തിൽ ഏത് സബ്ഷലിലാണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് ഏത് സബ്ഷലിലാണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമിന് തരുക ഈ പറയുന്ന അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്
മുൻപിലായിട്ടാണ് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഷെല്ലായിട്ടാണ് ത്രീ ഡി വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ എനർജി ലെവലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ത്രീ ഡി കിടക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്ന ഇതിൽ ഏതിലാണ് ത്രീ ഡിയിലാണ് ശേഷം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ത്രീ ഡി പുറകിലേക്ക് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡി സബ് ഷെല്ലുകളുടെ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലിംഗ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിന്റെ തൊട്ട് മുൻപിലുള്ള ഷെല്ലിൽ അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേഡ് പറയും ആ വേഡ് ആ വേഡാണ് പി നൽട്ടി മേറ്റ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഡി സബ് ഷെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം അവസാനമായി നടക്കുന്നത് പി നൽട്ടി മേറ്റ് ഷെല്ലിലാണ് ഓക്കെ അതായത് തൊട്ട് മുൻപിലുള്ള ഷെല്ലിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലല്ല മറിച്ച് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഷെല്ലിലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കും നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഓക്സിജന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒപ്പം നമുക്കറിയാം എന്താണ് വാലൻസി എന്താണ് വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ പങ്കുവെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബാലൻസി എന്ന് പറയുക നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്താണ് ക്ലോറൈഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോറൈഡാണ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോ എം ജി സി എൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ക്ലോറൈഡാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലകം ക്ലോറിനുമായി കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവയെ എന്ത് വിളിക്കും ക്ലോറൈഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഉള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് എഫ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ഓക്കെ ഈ ഇരുമ്പ് ക്ലോറിനുമായി കൂടി ചേർന്ന് രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള സംയുക്തം ഉണ്ടാക്കും ഒന്നാമത്തെ സംയുക്തം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ സി എൽ ടു രണ്ടാമത്തെ സംയുക്തം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആര് കാണിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന എഫ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് കാണിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ സംയുക്തത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെറസ് ക്ലോറൈഡ് രണ്ടാമത്തെ സംയുക്തത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ എഫ് ഇ സി എൽ ടു എന്ന് വരുന്നു ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ അതായത് എൻ എ സി എൽ നമ്മൾ എട്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ച ഒരു മൂലകം സംയുക്തമാണ് എന്ത് എൻ എ സി എൽ അഥവാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉപ്പ് എൻ എ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി സംയുക്തം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഈ പറയുന്ന സോഡിയം ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ക്ലോറിൻ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എഫ് ഇ സി എൽ ടു എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇരുമ്പ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനനുസരിച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന എഫ് ഇ സി എൽ ടുവും എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയും വരുന്നത് എന്ന് സോ ഈ പറയുന്ന ഇരുമ്പിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഈ എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിന്റെ കേസിൽ ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീന്റെ കേസിൽ ഇവിടെയുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആര് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ക്ലോറിൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് എഫ് ഇ സി എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായി ഇവിടെയോ ഈ ഇവിടുത്തെ എഫ് ഇ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ആ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ ക്ലോറിൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംയുക്തം ഉണ്ടായി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറയുന്ന എഫ് ഇയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഈ പറയുന്ന എഫ് ഇ സി എ ത്രീയിലെ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഓക്സിഡീകരണ അവസ്ഥ
എഫ് ഇ സി ടു എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് കാരണം ക്ലോറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ലോറിൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഇലക്ട്രോണ് മാത്രമേ റിസീവ് ചെയ്യുള്ളൂ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ സി എൽ ടു രണ്ട് ക്ലോറിൻ വരുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എഫ് ഇ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിൽ എഫ് ഇയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയിൽ ഈ പറയുന്ന ഇരുമ്പിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എഫ് ഇ അഥവാ ഇരുമ്പിൻ്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇരുമ്പിൻ്റെ അതായത് എഫ് ഇയുടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്താറാണ് സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി സിക്സ് എന്നാണ് എഴുതുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതണം ഈ പറയുന്ന ത്രീ സബ്ഷല് ത്രീ ഷെലിനോടൊപ്പം വരുന്ന എല്ലാ സബ്ഷലുകളും എന്ത് ചെയ്യണം ഒപ്പം വെക്കണം ടു സബ്ഷലുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഒപ്പം വെക്കണം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് പിന്നെ എന്താണ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് പിന്നെ ആരുണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഡി കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടേ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ ഡി സിക്സ് അവസാനം ഫോർ എസ് ടു ഓക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാന ശല്യ ആരാണ് വന്നത് ഫോർ എസ് ടു സോ ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരാ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെല് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർ എസ് ആണ് ആ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു മൂലകവും ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കുവെക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബാലൻസ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഇരുമ്പ് ക്ലോറിനുമായി കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ഇരുമ്പ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഓക്സിജേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതും ഇവിടെ ഇരുമ്പ് ക്ലോറിനുമായി കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്തു സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇരുമ്പിൻ്റെ നോർമൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇവിടെ ചോദ്യം വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഇവിടെ ചോദ്യം വരുന്നത് ഇരുമ്പ് ക്ലോറിനുമായി കൂടി ചേർന്ന് എഫ് ഇ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരിക അഥവാ ഇരുമ്പിൻ്റെ എഫ് ഇ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം ഏതൊരു മൂലകവും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഇലക്ട്രോൺസിന് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുക അല്ലെ ഇവിടെ എഫ് ഇ സി എൽ ടുന്റെ കേസിൽ ഈ എഫ് ഇ സി എൽ ടു എത്ര ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എഫ് ഇ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ എഫ് ഇ ഇരുമ്പ് എത്ര ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടുകൊടുത്തു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്തു നോക്കൂ ഇത് നമ്മളുടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഈ കോൺഫിഗറേഷനിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടുകൊടുത്തെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മാറ്റം വരിക നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ആര് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് എഫ് ഇ സി എൽ ഈ പറയുന്ന പ്ലസ് ടു വരുന്ന ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരുമ്പ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് ബോക്കിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ 
ഇരുമ്പിന്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിനെ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരിക ഇവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ആര് വിട്ടുകൊടുക്കും ഈ പറയുന്ന എഫ് ഇ സി എത്തിന്റെ കേസിൽ എഫ് ഇ സി എഫ് ഇരുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും വിട്ടുകൊടുക്കും അതായത് ഇരുമ്പ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കണം ടോട്ടൽ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഫോറസ്റ്റ് വായിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ന് വരും സോ എഫ് എ സി ത്രീ സി എൽ ത്രീയിലെ ഇരുമ്പിന്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ത്രീ ആണ് ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സീകരണ അവസ്ഥ കാണിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുമ്പ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ കാണിച്ചു പ്ലസ് ടു എന്നും പ്ലസ് ത്രീ എന്നും എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുക ഇതേപോലെ പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഇരുമ്പിന്റെ സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എത്രയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാംഗ്നീസിന്റെ ഈ രൂപത്തിൽ ഓക്സിജൻ അവസ്ഥ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എത്രയായിരിക്കും എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ മാഗ്നീസിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്ഷ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എലമെസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഓക്സീകരണ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുമ്പ് എന്ത് ചെയ്ത് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ഓക്സീകരണ അവസ്ഥ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിച്ചത് ഇവിടെ മാഗ്നീസിന് എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ എനർജി ലെവലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം എഴുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് പിന്നെ എന്താണ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ദെൻ ഫോർ എസ് ടു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നീസ് ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംയുക്തം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ മാഗ്നീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം നമുക്ക് ഓക്സിഡേ ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സീകരണ അവസ്ഥ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ഒരു ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വീകരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് സോ ഈ ഓക്സിജൻ നാല് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഓരോ ഇലക്ട്രോണും എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ സ്വീകരിക്കും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വീതം സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ ഒ ടു എന്നാകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഈ ഓക്സിജൻ മോളിക്കുകൾ നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ മാഗ്നീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എല്ലാം ആര് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ എം എൻ മാഗ്നീസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് സോ ഈ പറയുന്ന മാഗ്നീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈ കോമ്പൗണ്ടില് പ്ലസ് ഫോർ എന്നാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നീസ് പ്ലസ് ഫോർ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നീസിന്റെ ഈ പറയുന്ന സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ അല്ലെ വിട്ടുകൊടുക്കുക യെസ് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്തു എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കണം ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം അതാണ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുത്തു അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വെട്ടിക്കളെ ഇനി ബാക്കി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ വേണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെയും വെട്ടി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം മതി സോ ത്രീ ഡി ഫൈവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വെട്ടിക്കള
ത്രീ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് രൂപത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആര് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൈനസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൈനസ് മാത്രമല്ല ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലുള്ള എലമെന്റ് ആണ് ഡി ബ്ലോക്കിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മാഗ്നീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുപോലെ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഫിൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒന്ന് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന് പ്രത്യേകത പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന് പ്രത്യേകത ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന് പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് ഏത് ബ്ലോക്കും കൂടി ഉണ്ട് എസ് എഫ് ബ്ലോക്കും കൂടി നമുക്ക് ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉടനെ തന്നെ അതും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ നിറങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു മൂലകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണെന്ത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് മൂലകങ്ങൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കളറുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലൂ കളർ കാണിക്കുന്നു കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളർ കാണിക്കുന്നു പൊട്ടാസ്യം മാഗ്നൈ വയലറ്റ് കളർ കാണിക്കുന്നു ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ കാണിക്കുന്നു അമോണിയം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഓറഞ്ച് കളർ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിറം നൽകുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കാണ് ആര് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിൽ നിറം നൽകാൻ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡി ബ്ലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാസ് പെയിന്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ നിറം നൽകാൻ ഈ പറയുന്ന ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാനുള്ളൂ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ല എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ആര് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അതായത് ലാന്ധാനത്തിനും ആക്ടീനിയത്തിനും ശേഷം വരുന്ന പതിനാല് മൂലകങ്ങൾ വീതം അഥവാ ഫോർട്ടീൻ എലമെന്റ്സിനെ വീതം താഴെ രണ്ട് നിരകളിലായി ക്രമീ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫില്ലിംഗ് അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ പൂരിടം നടക്കുന്നത് ബാഹിതമ ഷെല്ലിന് തൊട്ടു ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലുകളിലാണ് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനു പുറകിലുള്ള ഷെല്ലിലാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഒന്നാമത്തെ നിരയിലുള്ളവ ലാന്തനോഡുകളെന്നും രണ്ടാമത്തെ നിരയിലുള്ളവ ആക്ടിനോഡുകളെന്നും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവ പീരീഡുകൾ ഏതിലാണ് വരിക ആറ് ഏഴ് പീരീഡുകളിലായിട്ടാണ് ഇവ വരുന്നത് ഓക്കെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേരുന്നത് എഫ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് അഥവാ നമ്മൾ എസ് പി ഡി എല്ലാം പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അവ മനസ്സിലാക്കാൻ ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് എന്ത് അത് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അവസാനമായി നടക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഫ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലവൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് നമുക്കറിയാം ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തന്നെയാണ് ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാണിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒപ്പം മനസ്സിലാക്കുക ആക്ടിനോയിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരിഭാഗവും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഒപ്പം തന്നെ ഇവ കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മ
ഒരു എലമെൻറ്റിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നു അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ത് പീരീഡ് നമ്പർ എന്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാര്യമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ കെമിസ്ട്രി പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററുമാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം